In questo video vedremo come effettuare una conversione da eh, una partenza di anno mese in eh, data. Lo vedremo con le formule di Excel, lo vedremo con Power Query e lo vedremo anche con Power PO facendo un campo calcolato oppure addirittura una misura DAX, così lo vedremo, vedremo la conversione a 360 gradi all'interno di Excel. Allora, questa è la base dati di partenza, quindi qui ho l'anno mese unito, quindi vedete che è sulla destra della cella, quindi è eh, riportato come un numero. E qui c'è un separatore, ho messo un trattino ad esempio, quindi anno trattino eh, mese. Sulla soluzione in Excel è molto semplice perché basta andare ad utilizzare la funzione data. Quindi la funzione data quando andiamo ad aprire questa funzione ci chiede tre parametri, anno, mese e giorno. Quindi basterà fare semplicemente un sinistra di 4, quindi vado a prendermi eh, i primi 4 byte e mi prendo l'anno, così ho l'anno. Poi faccio il destra di 2, che in questo caso se c'è il separatore oppure non c'è, eh, non cambia nulla, perché comunque il mese si trova sempre negli ultimi due byte. E poi il eh, giorno è 0,1. Non conviene mettere la fine del mese perché può essere variabile 31, 30, 29, 28, quindi conviene sempre mettere 0,1. Quindi con la funzione data andiamo a risolvere il nostro problema, sia se abbiamo un anno mese unito, sia se abbiamo un anno mese separato da qualche tipo di separatore. Se avete la data in un formato eh, differente tra anno e mese, potete comunque giocare con questa formula e adeguarla a vostro piacimento. Andiamo a vedere la soluzione Power Query che è già più interessante. Quindi questo qui è un mio oggetto tabella che ho dato il nome di Mcal. Quindi ho fatto inserisci come sempre e ho nominato eh, la mia base dati come un oggetto. E poi l'ho portato in Power Query con questo pulsantino qua da tabella intervallo. Qui che cosa ho fatto? Ho questa query, quindi partendo dal mio passaggio origine, che cosa fa lui Power Query quando lo importa? Se lo farete voi succede che vi crea il passaggio origine e vi crea anche il modifica tipo, che in questo caso io qui sono andato a forzarlo con ABC. Però, allora, quello che è 1, 2, 3, quindi lui identifica che questo è un eh, numero, perché vedete sull'origine lui non identifica il formato del campo, è ABC 1, 2, 3. E qui lui cerca subito di darvi una proposta, no? i primi due passaggi li crea lui. Allora, lui mette un 2, 3 e poi lui qui sente già che c'è una data, no? quindi lui vi farà una formattazione di questo tipo. E vedete che, adesso faccio un sostituisci, vedete che sulla uh, data con anno mese separato da, da, dal trattino, lui già riconosce che quella è una data e deve essere convertita in data. No? Quindi per lui eh, viene interpretato così. Mettendo il formato in data, lui riesce già a sentire correttamente l'anno mese e aggiunge lo 01 in automatico invece se andiamo a farlo sul mese unito anno mese unito eh, non funziona andrebbe eh, tira fuori i numeri sbagliati perché non riesce a interpretare bene eh, la data quindi andiamo comunque a fare la soluzione completa qui andiamo a mettere 1 2 3 e qui ipotizziamo che lui riesca a fare questa cosa perché magari avete uh, un separatore tra anno mese differente dal trattino che non riesce a interpretare nel in modo corretto e quindi gli mettiamo ABC così ho esattamente la soluzione che c'è nell'Excel perfetto, il dato unito, eccolo qua allora vedete che io ho scritto tutto da questa cosa no? quindi potremmo dire che facciamo ad esempio un aggiungi colonna personalizzata e qui andiamo a scrivere tutto quanto, no? Ma che cosa andiamo a scrivere? Andiamo a scrivere questa cosa qua, che però non dovete imparare la memoria. C'è una cosa molto bella in Power Query, che è la colonna da esempi. Quindi selezionando il campo dal quale io voglio estrarre le informazioni per fare le mie trasformazioni, okay, seleziono questo, faccio da colonna esempi, dalla selezione, quindi qua gli dico dalla selezione. Così lui ragionerà solo su questa colonna, vedete che poi se ho sbagliato qui c'è il flag, quindi se dopo dovete fare il ragionamento sul risultato che andate a fare sull'autocompletamento, potete selezionare anche più su colonne, eh, più colonne se dovete ragionare su più colonne, però di solito si ragiona su una. Perfetto, ora facendo clic qui gli do il nome, quindi data da unito 2, perché l'ho già creata qui, no? Quindi qui gli do il campo. Adesso sotto gli devo dare praticamente le soluzioni, gli do le proposte. Gli dirò 01, 01, 2, 24 e faccio invio. Vedete che lui qui sotto non mi propone ancora niente, allora provo a dargli in un altro. Gli do 01, anche su intervalli differenti, non è, non è uguale. 01, 05, 2, 23, perché qui abbiamo appunto il mese 5, qua il 2023. Facciamo invio, vedete che adesso eh, l'autocompletamento riesce lui a capire cosa vogliamo fare, no? quindi controlliamo bene che abbia capito bene. 
E quando noi abbiamo creato questo tipo di data, qua su ci scrive anche tutta la formula che lui va ad utilizzare per creare il nostro risultato. Quindi possiamo analizzarla e capire anche come scrive il linguaggio M. E da qui iniziare ad imparare. Quindi fatta questa cosa facciamo ok, adesso non lo faccio perché l'ho già fatto, e lui creerà questo passaggio con la data fatta. La stessa cosa funziona con la data separata, quindi andiamo a selezionare questa colonna, colonna da esempi, diamo le proposte e lui andrà a darci la soluzione. Qui dobbiamo tenerle in ABC, quando lui dà la proposta ci mette type text, se andiamo a mettere type e qua forziamo date, ok, in modo da avere subito il risultato, il formato, il formato data, poi quando andate in estrazione in caricamento dei dati eh, può darvi un problema, è un piccolo bug di Power Query, quindi conviene tenere il formato che vi dà originariamente la colonna da esempi, dopo ci prendiamo le due colonne con il CTRL e con il SHIFT, facciamo un, test, un tasto destro, facciamo un uh, formato, se lo trovo, allora andiamo direttamente qua su, su testo e mettiamo ad esempio la data. Facciamo un inserisci e così andiamo a convertire queste, eh, questi risultati in data. Vedete che si spostano a destra come i numeri perché sono eh, date. E così abbiamo fatto anche la soluzione in Power Query. Adesso andiamo a vedere quella in eh, Power Pivot. Quindi qui che cosa ho fatto? Ho preso questa base dati, ho fatto un clic su, sull'oggetto tabella, sono andato in Power Pivot e ho fatto aggiungere il modello dati. Se non avete il menu di Power Pivot, menu File, andate su Opzioni in basso a sinistra, andate su Dati e potete abilitare qui il componente Ability, componenti aggiuntivi di analisi. Se non avete questo flag perché avete una versione Excel che non è aggiornata o un po' più vecchia, componenti aggiuntivi, Andiamo su componenti aggiuntivi com, facciamo vai e qui attiviamo appunto Power Pivot. Allora, tornando a noi, avendo inserito la tabellina, che cosa c'è in Power Pivot? Qui abbiamo uh, solo questa tabellina qui, no? Quindi, se andiamo a vedere uh, i campi calcolati che sono qua su, quindi come si fa a fare un campo calcolato? Qui ho la, la, la mia tabella, il campo nero è un campo calcolato, quindi ci sono delle formule quando le vedete nera. Qui aggiungi colonna, è molto semplice, fate doppio clic, gli date il nome che volete dare alla colonna, quando avete dato il nome cliccate sulla cella sotto e qui andate a scrivere la formula. Quando scrivete la formula qui si applica su tutte le celle successive in automatico, perché eh, non è come le celle di Excel che posso su ogni singola cella mettere una formula differente. Qui quando ho applicato una formula, quella è per tutta la colonna. Se vediamo la data da unito, ho fatto la stessa cosa che ho fatto in Excel, stessa formula. Date, perché qui le formule in Power Pivot sono tutte in inglese, quindi ho usato la funzione date, che richiede sempre i soliti tre parametri, anno, mese e giorno. Qui io posso usare sinistra, perché ho la versione in italiano, ho usato il left, perché appunto sono in Power Pivot. E qui cosa ho fatto? Una cosa leggermente diversa. No? Per identificare il campo, quando vado a scrivere, se io vengo qua, vedete che lui la scrive in automatico se faccio <coughs> clic. Eh, quindi può andare bene questa soluzione, l'importante è che vi accertate che quando scrivete, andate a prendere il frame di un campo, ci sia sempre il nome della tabella e il nome del campo, ok, il nome del campo all'interno delle quadre. Poi ecco, prendi i primi quattro caratteri, sul secondo parametro faccio il write, quindi vado a prendermi gli ultimi due, che è il mese, e sull'ultimo ci metto lo 01 con le eh, virgolette, in modo che passo appunto una stringa. E così vado a creare appunto il mio risultato, la stessa cosa sul data da separato. Sulla misura perché poi appunto abbiamo il risultato qui, data da unito e il data da separato. Questa è una misura, cosa significa la misura? Che se io vengo qua, la misura è questa cosa che vedete sul riquadro valori. Questo è un campo e se io prendo la data da unito e la metto qua giù, <coughs> che cosa succede? Mi fa un conteggio, mi può fare un qualcosa, perché lui vede comunque un testo, no? <coughs> io invece voglio gestirla come misura per n ragioni che possiate avere. Come faccio a creare questa misura? Andiamo in Power Pivot, andiamo a vedere un po' com'è costruita. Allora, eccola qua. La misura innanzitutto si scrive qua sotto nelle celle, no? noi possiamo creare la misura ovunque noi vogliamo, l'importante è scriverla eh, bene. Quindi se andiamo a vedere che cosa ho fatto, adesso facciamo uno Shift in via così andiamo a leggerla un pochino meglio. Allora, questa parte qui la vediamo alla fine. Quello che a noi interessa è questa parte qua. Che cosa vado a fare in questa parte? Vado a fare un max x, quindi significa che vado a iterare la mia tabella record per record e gli devo dire su quale tabella andare ad eseguire questo campo. Quindi la prima, il primo parametro che c'è dentro la, la, la parentesi max x è appunto table e poi l'espressione. Quindi dico itera questa tabella qua che eh, sto utilizzando e poi esegui l'espressione che è questa, che se notate è identica 
Ok, questa data è identica a quella che abbiamo usato nel campo calcolato, che è questa qua. Il tema è che il campo calcolato itera il record in automatico, perché si trova in tabella e quindi lui è obbligato a eseguire il calcolo record per eh, record. Se invece noi andiamo a vedere la eh, misura, qui eh, lui non ha eh, l'iterazione del record automatica, quindi la devo specificare io e è per questo motivo che uso il max x, perché il max mi fa un'aggregazione sulla colonna. Il max x x che cosa fa? Mi eh, permette di definire una tabella dove iterare il mio calcolo, quindi questo calcolo verrà iterato record per record, se poi cambia la granularità mi farà il max sulla granularità che è, è, che è esposta nella pivot perché è automatico, la misura si autoadegua, quindi so due risultati sullo stesso record della mia pivot perché magari eh, nella pivot vado a mettere, ho un campo anno, metto l'anno e lui qui mi troverebbe eh, lo 01, il 06, quindi in questo caso lui come misura, come aggregazione, perché la misura è sempre un'aggregazione del mio uh, dato, non mi può riportare due risultati, il 01 e il 06 come mese, me ne deve riportare uno, mi riporterebbe il 06 in quel caso, perché è appunto il max, potrei fare anche col min x che mi riporterebbe il minimo in quel caso, però nel nostro caso specifico la misura lavora con la stessa granulità che abbiamo qui, quindi se abbiamo anno mese vado poi a lavorare con questo tipo di granulità nel mio uh, front end, infatti se vediamo qua poi io espongo questo nella pivot nei campi righe e quindi il mio max poi funziona esattamente come con i campi calcolati, questa è la differenza tra misura e il campo calcolato, no? che la misura lavora sempre in modalità aggregata. Quindi per ottenere lo stesso risultato che ho ottenuto uh, sui campi calcolati devo aggiungere una funzione perché li devo specificare io come deve iterare i record e si fa così. Poi se vedete qui ho aggiunto appunto questo if as on value di uh, cal anno mese unito. Allora questa cosa qua, quindi faccio un controllo, se questa cosa è vera allora mi fai questa cosa, altrimenti mi scrivi blank. Se andiamo a vedere il nostro risultato qua giù, eh, anzi facciamo uh, così, <coughs> facciamo così, allora tengo solo il max, così vedete il risultato senza questa cosa. Che cosa succede in questo caso? Allora, se andiamo giù, lui mi riporta il totale complessivo e mi riporta il massimo di questa colonna perché è sempre un'aggregazione, no? Quindi eh, quando mi trovo uh, su, sul totale, comunque sto facendo un'aggregazione con quello che c'è su, quindi ho più risultati e lui comunque deve aggregare il max, mi riporta il massimo che trovo sulla mia tabellina, che è appunto 0106-2024. Però se io qui non voglio avere un risultato, perché effettivamente non è corretto in una misura di questo tipo avere il risultato nel totale, devo andare a sofisticarla un pochino. E per sofisticarla un pochino significa che gli devo dire guarda che quando ti trovi a livello di riga mi esegui il calcolo, ma quando ti trovi a livello del totale non mi deve eseguire nessun calcolo, mi porti un blank, e il blank è un valore praticamente nullo che non esiste, quindi quando lui trova blank mi taglia il record, non me lo fa vedere, è per quello che prima non c'era il totale complessivo anche se è attivato. Ok, quindi eh, in questo caso eh, dobbiamo portarlo a blank, se ci fossero altre misure che fanno comprare il totale complessivo qui comprerebbe semplicemente una cella bianca con la soluzione che andiamo a vedere ora. Quindi andiamo un attimino a rimetterla, eccola qua, e qui che cosa ha fatto? Praticamente facciamo invio. Questo eh, if ason evalue che cosa serve? Gli dico se il campo anno mese unito è presente, ok, allora mi esegui questo calcolo, quindi lui vede se questo, se questo campo è presente, questa funzione serve a questo motivo. Potete usare anche EasyScope o altre funzioni similari, io di solito uso questa funzione che mi trovo benissimo. Allora, quindi abbiamo capito che questo mi permette di capire se sono sulla riga oppure se sono sul totale. In questo caso sto controllando questa dimensione qua. Che vedete qui sulla sinistra quindi controllando questa quando arrivo qua giù qui non c'è più un risultato non c'è eh, le righe non mi danno un, un risultato sul totale complessivo è bianco quindi essendo che non, non c'è informazione eh, riesce a, a identificare true e false sono sulle righe o sul totale quindi capito questo qui facciamo il calcolo a livello di riga e qui li mettiamo semplicemente il blank se è falso quindi con blank appunto andiamo a dare un valore eh, nullo ed ecco che così otteniamo appunto il nostro risultato 
Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora eh, iscritti, se invece vorrete sostenermi per portare avanti altri contenuti come questi o qualcosa che vi può interessare, magari passate anche per il mio sito che c'è il form per chiedere eventualmente la creazione di eh, video eh, specifici se avete delle difficoltà, pensate magari a stipulare anche un abbonamento, così mi aiuterete a sostenere il canale e tutto quello che sto facendo. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!